ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിലെ അനോവ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനോവയിലെ വൺ വേ അനോവ വിത്തൗട്ട് കോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വാട്സപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കാം അനോവ അതല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിയനായ റൊണാൾഡ് ഫിഷർ ആണ് ഈ ഒരു അനോവ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അനോവ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ടെസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഓർ മോർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ് മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അനോവ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിൽ അനോവയുടെ കേസിൽ വേരിയൻസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിളും വിത്തിൻ സാമ്പിൾ എന്നും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഫ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് വേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് വിത്തിൻ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സാധാരണ വേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ആണ് കൂടുതൽ വരാറുള്ളത് ആ കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ ആണ് മേലെ ലാർജർ വേരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മേലെ കാണിക്കുന്നത് സ്മോളർ അടിയിലും കാണിക്കുന്നു റെയർ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ ഹയർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അനോവ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് വൺ വേ അനോവയുണ്ട് അതേപോലെ ടു വേ അനോവയും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ വൺ വേ അനോവയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ വേ അനോവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺ ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും വൺ വേ അനോവ എന്ന് പറയും ഇനി ടു വേ ആവുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അനാലിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വേ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വൺ വേ അനോവ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വേ അനോവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഫോളോയിങ് ആർ ത്രീ സാമ്പിൾസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ത്രീ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ഈക്വൽ വേരിയൻസസ് കെറി ഔട്ട് ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ വെതർ ദയർ മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ സാമ്പിൾ വൺ എയ്റ്റ് ടെൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ സാമ്പിൾ ടു സെവൻ ഫൈവ് ടെൻ നയൻ നയൻ സാമ്പിൾ ത്രീ ട്വൽവ് നയൻ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ വൺ സാമ്പിൾ ടു സാമ്പിൾ ത്രീ ഈ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ വണ്ണിന് എക്സ് വൺ ആയിട്ടും സാമ്പിൾ ടു എക്സ് ടു ആയിട്ടും സാമ്പിൾ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ആയിട്ടും എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ സാമ്പിൾ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കോളം അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടീൻ ആയി പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വിട പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദെൻ സെവനിൻ്റെത് ഫോർട്ടീൻ ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ സിഗിമ എക്സ് വൺ ടോട്ടൽ ഇതിനെ
അഞ്ച് എത്ര വരും പതിനഞ്ച് വരും അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സം ഓഫ് ഓൾ ദി ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതിന് സിഗ്മ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് സിഗ്മ എക്സ് വണ്ണ് പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ടു പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ കണ്ടാൽ മതി അതായത് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും ഈ ഒരു സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സമ്മിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കറക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അതായത് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് ഓക്കെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടി എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എൻ കണ്ടെത്തി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സം മൊത്തം ഒബ്സർവേഷൻ എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടത് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒബ്സ ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുയും എക്സ് ത്രീയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തി വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി പിന്നീട് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എസ് ടി ആണ് അതായത് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് എസ് എസ് ടി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സിൽ നിന്നും കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഇതിൻ്റെ സം നമ്മൾ കാണുന്നു ആ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയതാണ് അതായത് എന്ത് വരും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിന് നമ്മൾ മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എസ് ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എസ് ടി കണ്ടെത്തി നൂറാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എസ് എസ് സി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ എസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ത്രീ മൈനസ്
ഇവിടെല്ലാം ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ടു സ്ക്വയറും സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് സിയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം എസ് എസ് ടി കണ്ടെത്തി പിന്നീട് എസ് എസ് സി കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എസ് എസ് സി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എസ് എസ് ഇ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിത്തിൻ സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിത്തിൻ സാമ്പിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്തിൻ സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് എസ് എസ് സി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ എസ് എസ് സിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ വിത്തിൻ സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഇവിടെ എസ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് എസ് ടിയിൽ നിന്നും എസ് എസ് സി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എസ് എസ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ എസ് എസ് ടി വരുന്നത് എത്രയാ എസ് എസ് ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇനി എസ് എസ് സി വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ആണ് എസ് എസ് സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എസ് എസ് ടി കണ്ടെത്തി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എസ് എസ് സി കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് എസ് എസ് ഇ കണ്ടെത്തി സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു അനോവ ടേബിൾ വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അനോവ ടേബിൾ വൺ വേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ സോസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഹെഡിങ് വരുന്നത് അതിൽ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിളും വിത്തിൻ സാമ്പിളും നേരത്തെ നമ്മൾ എസ് എസ് സി എസ് എസ് ഇ പറഞ്ഞിരുന്നു ബിറ്റ്വീനും വിത്തിൻ സാമ്പിളും ദെൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എസ് എസ് ആണ് ഇവിടെ എസ് എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡി എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ദെൻ മീൻ ഓഫ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എഫ് റേഷ്യോ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ എസ് എസ് വരുന്ന ഏതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എസ് എസ് സി ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വിത്തിൻ സാമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എസ് എസ് ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്തിൻ സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആണ് അതായത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്രയാണ് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് സി മൈനസ് വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കോളംസ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് വൺ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വിത്തിൻ സാമ്പിളിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് എൻ മൈനസ് സി ആണ് എന്നിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം സി മൈനസ് ചെയ്യണം എൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു സി എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്താണ് പതിനാല് വരും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മൈനസ് വൺ ഡിസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും പതിനാല് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മീൻ ഓഫ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടത് നമ്മുടെ എസ് എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എസ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഡി
എഫ് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എഫ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും എം എസ് ഇ വരും ഓക്കെ എം എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എം എസ് സി ആണ് എഫ് റേഷ്യോ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അനോവ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്തായിരുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നായിരുന്നു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾ മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ ഇനി അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എങ്ങനെയാണ് ഓൾ മീൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഓൾ മീൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എടുക്കണം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എത്ര വരും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് എത്രയാണ് വി വൺ വരുന്നത് എത്രയാണ് വി വൺ വരുന്നത് ടു ആണ് വി വൺ വരുന്നത് ടു ആണ് ദൻ വി ടു വരുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വെച്ചുകൊണ്ട് വി വൺ വാല്യൂ അതായത് വി വൺ വാല്യൂ എവിടെ എടുക്കണം മേലെ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നു ആ ടു എന്നുള്ളത് വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവിൻ്റെ നേരെ വി വൺ വരുന്നത് ടു വരുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക എത്രയാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ടേബിൾ വാല്യൂവും ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിനെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ടേബിൾ വാല്യൂയേക്കാളും അപ്പം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുന്നു ഹിയർ വി റിജക്റ്റ് ഹിയർ വി റിജക്റ്റ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്തെത്തും ഓൾ മീൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നുള്ള നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾ മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓൾ മീൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് അനോവ വൺ വേ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ കോഡിങ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ വരുന്നത് ഇനി കോഡിങ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡി